చేశారు కొంతమంది లో చూస్తూ ఉంటే నెగిటివ్ ఆలోచనలు ఎక్కువగా పెరిగిపోతూ ఉంటాయి అంతేకాకుండా కొంతమంది చాలా భయపడుతూ ఉంటారు చీకటిలో వెళ్లాలంటే భయం అలాగే ఏదైనా చేయాలంటే భయం ఇంటర్వ్యూస్ కు వెళ్లాలంటే భయం ఇలా కొంతమంది భయాలు ఎక్కువగా లోనవుతూ ఉంటారు కొంతమంది చూస్తుంటే ఎప్పుడు కలల్లోనే జీవిస్తూ ఉంటారు కలల్లోనే ఎప్పుడు నాకు వెయ్యి కోట్లు వస్తే బాగుండు ఇట్లా కలల్లోనే జీవిస్తూ ఉంటారు సో వాళ్ళ మానసిక స్థితి ఏ విధంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ భయాలు అనేది సాధారణంగా అందరికి ఉంటాయి ఇప్పుడు ఏదైనా పులి వచ్చినప్పుడు భయపడుతుంది ట్రాఫిక్ వెళ్తున్నప్పుడు ఏదైనా వెహికల్ వస్తే కొంచెం ఆ భయం ఉండడం వల్ల మనం ఏం చేస్తాం ప్రొటెక్టివ్ గా ఉంటాం అంటే ముందు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటాం వీటిని ఫియర్స్ అంటాం ఫియర్స్ అనేవి కామన్ గా ఉంటాయి బట్ ఫోబియా అంటే ఫోబియా దగ్గరకు వచ్చినప్పటి కంటే ఇర్రేషనల్ ఫియర్ ని ఫోబియా అంటారు అది భయపడవలసిన అవసరం కాదు నల్లుకి బల్లికి లేదకొట్టే కాక్రోచ్ కి కాక్రోచ్ ని ఎప్పుడు వచ్చవచ్చు కానీ మనం భయపడి పారిపోయాం అనుకోండి దట్ ఈస్ ఫోబియా అంట ఫోబియా అని ఇర్రేషనల్ ఫియర్ అంటే భయం కాని భయాలు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు అన్నారు చీకట ఎలా ఉంటే భయం అన్నారు దాన్ని ఇక్టో ఫోబియా అంటారు ఒంటర్ గా ఉంటే భయం అని మోనోఫోబియా అంటారు శవాలు అంటే భయం అని పాథోఫోబియా అంటారు రక్తం అంటే భయాన్ని హెమటోఫోబియా అంటారు ఈ మధ్య కాలంలో ఎక్కువ వచ్చింది ఎయిడ్స్ ఫోబియా ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతున్నాం ఇక్కడికి మైక్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి వెంటనే వాళ్ళకి గుండె అడివైపు నుంచో కుడివైపు నుంచో డౌట్ వస్తుంది మామూలుగా లబ్ డబ్బు అని కొట్టాలి లబోదిబో 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 అని కొట్టుకుంటుంది అది టెంపరీ యాంగ్జైటీ కొన్నాళ్ళు అలవాటు పడ్డాక ఈ యాంగ్జైటీ తగ్గిపోతుంది ఇది రేషనల్ పెరిగింది రేషనల్ పియరే ఎందుకంటే మైక్ అంటే ప్రపంచం మొత్తం సెవెన్ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ కి భయం ఉంటుంది కొన్నాళ్ళ తర్వాత అలవాటు అయిపోతుంది తినక తినక వేప తియ్యి నగును అన్నట్టు ఫోబియాలోకి వచ్చేటప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే దాంట్లో ఇర్రేషనాలిటీ ఉంటుంది ఎత్తులు అంటే భయం ఆగ్రోఫోబియా ఆక్రోఫోబియా అని అలాగే పబ్లిక్ లో ఎక్కువ ఎక్కువ జనాలు ఉన్న చోట భయం ఈ మధ్య కాలంలో అంటే క్లోజ్డ్ రూమ్స్ అంటే భయం క్లాస్ట్రోఫోబియా అంటే ఏసీ ఆన్ చేసినప్పుడు గ్లాసులు వేస్తాం కదా అప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది సినిమా థియేటరికల్ చాలా బాగుంది బాహుబలి టు చాలా బాగుంది మహాన్ అంటే అన్నారు అనుకోండి పాప ఇప్పుడు వెళ్లాలని ఉంటుంది అక్కడ కూర్చుంటాడు డోర్స్ వేసి దాకా కంఫర్ట్ గా ఉంటాడు డోర్స్ వేసాక ఇలా చమట్లు కారిపోతే దానికి ఏది అయిపోతుంది చచ్చి వెళ్ళిపోతారని చెప్పేసి ఇంటికి వచ్చేస్తాడు పాప అక్కడ సుఖం ఉండదు వాళ్ళు ఎప్పుడు డోర్స్ ఓపెన్ చేసి పడుకుంటారు ఇలాగ దొంగలు వచ్చి కూడా బయటకు వెళ్ళిపోతారు ఇది క్లాస్ట్రోఫోబియా అంటారు సో అంటే అంటే ఫోబియాలు చాలా రకాల ఫోబియాలు ఉంటాయి వీటిని ఇర్రేషనల్ ఫియర్ అంటారు ఇంకా మూడో రకం ఉన్నారు ఊహల్లో ఉండదు డ్రీమ్స్ కమ్ ట్రూ అంటారు నిజమైన ఊహలు ఇమాజినేషన్స్ అనేవి రాకపోతే ఒక క్రియేటివిటీ ఉండదు కానీ జబ్బుతో కూడిన ఊహలు ఉంటాయి దాన్ని ఏమంటారంటే మేనియా అంటారు ఉన్మాదం చిట్టుకేస్తే కోర్టులు వచ్చేస్తాయి అనుకుంటారు వాడు కోర్టు ఇస్తే రెండు రూపాయలు రెండు రోజుల్లో ఖర్చు పెట్టేస్తాడు వాడు రాష్ కట్ డ్రైవ్ చేస్తాడు రంగురంగులు డ్రెస్సులు వేసుకుంటాడు రకరకాలుగా ఆకట్టుకుంటాడు మాటలు తోటాల్లోకి వస్తాయి వాడు చెప్పే మాటలకి ఏం తిరిగినాడు రా బాబు అనుకుంటాం తేరా చూస్తే అది జబ్బు అది అది జబ్బులా కనిపించదు అది సో ఇటువంటి అబ్నార్మాలిటీస్ అంటే నార్మల్ గా ఒక వ్యక్తి బిహేవ్ చేయకుంటే కొంచెం తేడాగా బిహేవ్ చేస్తాడంటే సంథింగ్ దెర్ ఈస్ ఏ అబ్నార్మాలిటీ అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఇమీడియట్ గా దాన్ని మనం ఎవల్యూట్ చేసుకుని అది నిజంగా అబ్నార్మాలిటీ కాదో తెలుసుకుంటే ఉందిలే మంచి రోజు ముందు ముందుగా అనేది పాట వెనకాలని చూస్తుంది అది ఓకే సార్ సో నెగిటివ్ థింకింగ్ అన్నారు నెగిటివ్ థింకింగ్ అనేది నెట్ ఎట్ ముంచేస్తుంది పాజిటివ్ థింకింగ్ అనేది పై పైకి తీసుకెళ్తుంది మన చుట్టూ చీకట ఉంటుంది ఒక లైట్ వేస్తే చాలు వెలుగు సో చీకటికి ఆపోజిట్ ఏంటంటే వెలుగు అంటే లైట్ క్యాండిల్ ఆర్ ఏ బల్బ్ నెగిటివ్ థింకింగ్ నెగిటివ్ థింకింగ్ నెగిటివ్ థింకింగ్ అని కూర్చున్న కంటిన్యూస్ గా ప్రతి విషయంలోనే చీకటే కనిపిస్తుంది పెసిమిజం అంటాం పాజిటివ్ థింకర్స్ కి ఎప్పుడు ఆల్వేజ్ ఆప్టమిజం కనిపిస్తుంది ఆశావాదం సో ఆప్టమిస్టులు ఎప్పుడు కూడా మొఖం రంగు రుచి చక్రం మూడు ఉంటుంది వాడు చేసే పనులు గానీ చదివే చదువులో గానీ వాడు ఓడిపోయినా నెక్స్ట్ నెగ్గితే అనుకుంటాడు నెగిటివ్ థింకర్స్ ఏమనుకుంటాడు వాడక ముందే వీడే నెగ్గుతాడు వీడే నెగ్గుతాడు వాడక ముందే నువ్వు ఓడిపోతే నన్ను ఏమన్నా అనుకుంటారేమో మా అమ్మ తిడుతుంది మా నాన్న తిడుతుంది మా ఆయన ఏమంటాడు మా పిల్లలు ఏమంటారు సమాజం ఏమంటుంది అని చెప్పి ముందే నెగిటివ్ అనుకుంటాడు ఓడిపోతే ఓడిపోతాం స్ప్రింగ్ నొక్కి చేయి తీసేస్తే ఎదా స్థానానికి వస్తాం రెజిలీన్ అంటారు అంటే ఓడిపోయినా తట్టుకోగలగడమే నిజమైన సక్సెస్ అంటే నెగ్గడం సక్సెస్ కాదు ఓడిపోయినా తట్టుకుని నిలబడి తిరిగి ప్రయత్నించడమే నిజమైన సక్సెస్ అంటే తట్టుకుని నిలబడాలి తిట్టుకుని కాదు
2021 అలాగే వైజాగ్ పరిసర ప్రాంతాల ప్రజలు అయితే గనుక 9440633610 ఈ నంబర్ కి కాంటాక్ట్ చేసి సర్ అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని సర్ సంప్రదించవచ్చు అదే విధంగా మీ స్కూల్స్ లో కానివండి కాలేजेस లో కానివండి ఎక్కడైనా గాని సర్ ద్వారా క్లాసెస్ కానివండి కౌన్సిలింగ్ గాని పించాలి అనుకుంటే మీరు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్ 9848190302 ఈ నంబర్ కి కాంటాక్ట్ చేసి సర్ అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని మీరు సంప్రదించవచ్చు सर मे अमूल्य समय मन पूज टीवी प्रेक्षक अंदी सैकालजी एनो विलव विषया मन पूज टीवी प्रेक्षक धन्यवाद चूसर कदमी वाली लाइफ सैकालजी कार्यक्रम मो कार्यक्रम मल्ल कल अंतर सलू नमस्कार